Magandang umaga po mga kapatid. Kamusta po kayo? Merry Christmas po, sabi ni Sister Goodfruit Gutierrez. Merry Christmas po. Good morning everyone. Today is uh, Thursday. no? Thursday po. At uh, ang date po natin ngayon ay December 23, 2021. Good morning po sa bawat isa po sa atin. Medyo mahaba po yung yung ano yung dilim no yung gabi yun eh alas pag ano alas 6 ano na po eh uh, yung dilim po natin para ang dilim pa wala pa hindi pa umaano yung araw so yan isang mapagpalang umaga po sa inyo at uh, of course sister Mertud pag isang mapagpalang umaga po brother Gilbert at sa bawat isa merry christmas po sa lahat merry christmas po yan uh, merry christmas po sa bawat isa po at uh, baka gusto niyo po malaman kung ano pong Gcash number ko po. <laughs> Merry Christmas po. God bless po sa inyo. Okay, uh, Psalms 109 po tayo. No, mga kapatid, ang pag-uusapan po natin na may pamagat, David examines the, tra- the treachery suffered by him and the Israelites. No, yan po yung ating pag-uusapan, yung dinanas po nila. Eh, well, of course, ito ay ano eh, paulit-ulit po itong ating tinatalakay eh, yung yung tungkol po sa naranasan po ng mga Israelita. Dahil alam po natin na dahil yung yung Israel po ano po, ah, lagi po silang ano, lag, lagi po silang sumusuong sa mga ano eh, sa mga digmaan, sa mga sa mga labanan at sino kahit sino mang mga hari ang naging hari ng Israel. Ang dami mga bansa na ayaw sa kanila. Ang dami mga bansa na kumakalaban sa kanila. And even until now, ano po, even until now, a lots of nations, they don't like uh, Israel. Hindi nila gusto. Gusto nila talagang palunin. Gusto nilang kalabanin. Gusto nilang uh, kumbaga, bumagsak ang Israel. Pero hanggang until now, wala pong nakaka, nakakatalo at hindi pwedeng mapabagsak. Why? Dahil yan po ay kumbaga ay covenant na ng Diyos sa mga Israelita. Hanggang ngayon po ay matatag na nakatayo yan, nakatindig. Ah, hindi tayo magtataka dahil sa mga panahon pa lang po ng lumang tipan, eh, nangyayari na sa kanila yan. Ano po? So, yan po ang uh, uh, sinasabi po mga magulang at mga kapatid. Yan, yan po yung ating pag-uusapan. Okay, uh, good morning po sa bawat isa. Uh, gusto ko lamang pong... Uh, Uh, patuloy na batiin ang mga may kaarawan sino po bang may birthday ngayon Apo, uh, gusto ko lamang po i-announce po bago natin umpisahan po itong ating uh, uh, daily devotion yung kalagayan po ng mga kapatid natin kahapon po ay uh, na, nakapagpadala po tayo yung mga, yung mga nagbigay po ng support pinadala ko po, po sa, sa COC Helps ano po, sa pamagitan po ng GCash pinadala na po natin po sa kanila sabi ko, ito po'y galing po sa iba't ibang mga kapatid dyan na, na tumulong, na nag-response doon sa ating daily devotion sa mga kapatid po. At uh, doon po sa mga ano, uh, welcome pa po sa mga support na malilikom po natin, pa uh, maipadala po. At nag, ini, ini, iniipon lang daw po nila yung mga, yung mga tulong, mga support. Tapos ipapadala po yan sa, sa Mindanao, no, mga kapatid. Sa Mindanao, sa Buhol, sa Bacolod, sa Cebu. Mga uh, ganyan po, may marami tayong mga local Salamat po, marami tayong mga local churches po dyan Salamat po muli sa inyo, sa mga kapatid na nag, uh, nagpadala po ng uh, tulong Pagpalain po kayo ng Panginoon Hindi ko na po kailangan isa-isayin pa dito At magkaroon ng listahan na okay, si ganito, si ganito, si ganito Hindi po, hindi na po kailangan po yun At alam po ng Panginoon, kilala po kayo ng Diyos Kung sino po kayo, pagpalain po kayo ng Panginoon At at uh, kung may 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 tutulong po ang mga iba sa atin ma, ma kayo po ay malaya po na makapag ano tayo makapag-extend po ng tulong dahil uh, mahaba-habang ano talagang marami pong mga kapatid pala tayo ta- talaga diyan ano po kahapon na uh, kinausap ko yung isa sa mga uh, ano nang uh, si OC Helps ano po sila Kuyrasti uh, at sila sila sister uh, Gina Gina Tangguan sila po yan eh yung mga sila brother Kau ano po talagang ano po uh, ang dami pong mga kapatid tayo pala na talagang affected talaga uh, kahit mga kababayan natin ano diyan po sa bandang lugar po bundang uh, diyan sa may Siargao diyan po sa may Mindanao so, anyway so salamat panalangin natin na sila po ay makabangon muli at uh, ngayon parang meron na naman yatang bagyo na nagbabadya no mga kapatid 
Eh, ganun pa man, ang Panginoon ay napakabuti. Uh, alam natin na uh, hindi sila pababayaan, hindi sila pagkukulangin. Gagamit ang Diyos ng tao para suportahan at para bigyan ng tulong ang mga kababayan natin. Okay, salamat po sa inyo mga kapatid. Pagpalaim po kayo ng Panginoon. Okay po, ngayon po tuloy po natin yung ating uh, talakayan dito po sa Psalms 109. May na may pamagat na David examines the treachery suffered by him and the Israelites. Yan po yung ating pag-uusapan sa umagang ito. At pakipakishare lamang po itong video natin mga kapatid ha. Pashare lamang po ito para sa mga kapatiran po natin, sa mga kakilala nyo po, sa mga kaibigan, ano po, uh, yan para po maano po natin, may share po natin sa kanila. Sige, tayo po muna ay mag po ng panalangin. <coughs> Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po Panginoon kami sa napakagandang araw at panahon na pinagkaloob mas sa amin, na taglay namin minsan pa ang buhay at lakas na aming gagamitin sa buong maghapon po ng Huwebes, upang ikaw po ay sambahin, upang ikaw po ay paglingkuran, upang patuloy na gamitin namin ang aming buhay para itaas ang iyong pangalan at takilain ang iyong pangalan sa iba't ibang mga gawain po namin. Salamat Ama sa pagkakataon na muli kami po ay uh, ginising mo ang aming mga lupang katawan. Salamat po muli sapagkat alam po namin na ito po ay isang napakalaking biyaya para sa amin dahil po sa iyong kabutihan, dahil sa iyong uh, pag-ibig sa amin patuloy na ginigising mo at binabangon mo yung aming mga katawan para Panginoon isustina ang mga pangangailangan namin at uh, ibalik namin sa iyo ang uh, pagsamba, ang kapurihan. Sa oras na ito, minsan pa panalangin namin na anuman mga bagay na nakita mong nagawa namin, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala, sa pagsalangsang po namin sa iyong banal na kautusan na hindi po kami magkaminsan tumalima at sa oras na ito, handa po ang aming bawat puso upang magpalinis sa iyong pangalan, sa iyong kapangyarihan, na mo'y upang kami po'y maging karapat dapat sa iyong banal na harapan. Salamat po sa iyong kabutihan sa amin, na ikaw po ay hindi nagsasawa na kami po'y patawarin na sa mga humihingi ng tawad sa iyo. Salamat sa iyong pagkabutihan. At sa oras na ito, minsan pa panalangin namin sa aming mga atalakayin, sa aming mga pag-uusapan, na ikaw po nawa ang manguna, ang banal na santong espiritu ang manguna sa amin, upang uh, lubos po namin maunawaan at maintindihan ang mga tatalakay namin sa umagang ito na siyang magbibigay po sa amin ng paalala at uh, magpapaalala at magbibigay sa amin ng paglago ng aming buhay espiritual. Nawa, uh, ang mga kapatid ko na kasama ko ngayon, ikaw po ang magbigay sa kanila ng sapat din na karunungan at uh, ihanda naman na namin ang aming mga sarili sa aming pag-uusapan sa umagang ito. Ang lahat ng ito o Diyos ay aming uh, binabalik sa iyo na taglay po ang papuri at pasalamat sa tanging pangalan lamang po ng aming tagapagligtas na si Yeso Cristo uh, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Muli mga kapatid, magandang araw po sa bawat isa. Ano po? <coughs> Dito po sa 109, ano po, tayo, no? Na may pamagat, David examines the treachery suffered by him and the Israelites. He urged God to deal with his enemies to uh, unmistakably demonstrate his great power. No? Uh, eh, yan talagang binibigyan natin ng day niyan, mga kapatid ko. Dito makikita po natin na talagang ito po sa panahon po ni David, nakita po natin na uh, ito po'y panalangin na uh, upang uh, iligtas muli minsan pa. Yan, parang nagiging redundant po ito eh, upang iligtas ang, uh, ang uh, mga Israelita sa pangungunan ni David. Ano po at uh, tatlong apat na bagay po yung gusto kong talakayin natin dito kasi ito po ay ano po ay eh, 31 verses po mga kapatid. Una, yung the persecution. The persecution. Doon po sa verse 1 hanggang verse 5, kung meron po kayong Biblia pong hawak niyan, samahan niyo po ako sa pagbasa doon po sa sa Psalms 109 verse 1 hanggang verse 9. Ano po, ma, uh, verse 5. <coughs> Ang sabi po ng talata ay ganito mga kapatid. Sabi dito, pinupuri kita o Diyos, huwag ka sanang manahimik. Ako'y uh, ngayoy uh, nilulusob niyong mga malulupit, mga taong sinungaling na manira yaong nais. Kay rami ng uh, sinasabing pangungusap na dito na binabaka nila ako kahit walang mada madahilan. Kung, uh, kung bagaman at mahal ko'y masama rin ang paratang kahit ko, ano po, kahit kahit ko pa idalangin masama rin yaong bintang. Sa verse 5, sa mabuting ginawa ko yaong ganti ay masama, kapalit na pag-ibig ko ay galit ay alipusta. 
O yan po yung uh, sinasabi po dito. So, ito yung sinasabi po una, 'di ba, the persecution. Ano po yung nakapaloob doon sa persecution? Pag sinabi po nating pers persecution, 'di ba, magagamit sa inuusig, 'di ba? Inuusig tayo, no? Talagang kumbaga ay eh, pinaparatangan tayo, no, na wala ka namang ginagawang masama, paparatangan ka nang hindi uh, na gumagawa ka ng masama, mga ganon. Pinepersecute ka nga eh, sa kabila ng ginagawa mong kabutihan because of their persecution, sinasabi nila na masama yung ginagawa mo. Di ba? Nagsasalita ka ng mabuti, ang sabi nila, ang sinasabi mo masama. Ayan po yung mga persecution eh, yung ginagawa ka ng mabuti, uh, talagang sasabihin nila na, na yung ginagawa mo ay hindi mabuti. Uh, yung mga kapatid, baliktad eh, yun po yung uh, sinasabi po ng Isaiah. Now, una, the ruthless attacks. Uh, pag sinabi natin ruthless eh, walang ano eh, walang... Kung kumbaga eh, walang kakwenta-kwenta ano na kumbaga eh, wala namang ka malalim na dahilan bakit kailangan siyang uh, uh, paggawa ng hindi maganda ano po they slander him with uh, horrible lies ayun eh, no, ito yung binasa natin eh they slander him ano po with horrible lies they use uh, hateful words and fight against him for no reason that is that is why ano po yung sinasabi dito the ruthless attacks mga kapatid ko ay isipin mo yun ano nagagalit sila kay kay David nagagalit sila dito sa sa mga naglilingkod sa Diyos nagagalit sila at nagsasalita sila ng mga bagay na hindi magaganda no na maang na maaanghang na salita mga kapatid ko nasabi doon with no reason at all ha? with no reason at all wala naman na wala namang kadadahilan dahilan ay patuloy silang nagsasal nagsasalita ng mga bagay na hindi maganda So, ito yung magkamit sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Ganyan po ang ano natin eh, 'di ba? May mga na-encounter tayo mga ganyan mga tao eh, no? Kung kahit na tanda natin, kapag ang tao ay ayaw sa iyo, huwag ka nang mag-expect mag na na siya ay matutuwa pa sa ginagawa mo. Uh, ayaw niya sa iyo eh. 'Di ba? Ganoon naman eh, kapag ayaw ng tao sa iyo, huwag ka nang mag-expect na matutuwa siya sa ginagawa mo. Ano? Ganoon po kahit na sabihin mong tama yung ginagawa mo sa iba, pero dahil sa ayaw niya sa iyo, laget lagi yan, laget lagi na yung ginagawa mo sa kanyang paningin masama yun dahil ayaw niya nga sa iyo. Huwag ka nang mag-expect. E, ganun po yung sinasabi po niyan. Huwag ka nang mag-expect. Kaaway nga eh. Ano pa bang ano pa bang uh, ano pa bang aasahan mo doon sa ayaw sa iyo? Against nga sa iyo eh. Ano pa bang aasahan mo diyan? Ang mahalaga lang po dito, against man sila o hindi sila against sa iyo, gawin natin yung nararapat na talagang dapat sa ikalulugod ng Panginoon at kaluluwalhati ng Diyos. Ganun lang po mga kapatid. Eh, huwag tayong aasa dun sa mga sa mga sa mga taong ayaw sa atin na asahan pa natin na, 'di ba, yung magtatalong ka diyan or mag uh, mag uh, magwala ka diyan na magdamdam ka diyan. Ayaw nga sa iyo eh. Kahit na sampung kapag taang tao ay ayaw sa iyo, kahit na sampung mabuti ang nagawa mo. Ano po, at meron at meron makikita po 'yan. Ang mali mo labing isa. Ano <laughs> mga kapatid? Sampo yung ginawa mong kabutihan, ano po sa kanyang paningin, ang mali mo labing isa. Ay ganoon talaga ang buhay. Pero hindi doon hindi doon mga kapatid, eh. hindi 'yun ang dapat tignan natin eh. Uh, kasi sabi nga din, lahat to lagi natin pinapaulit-ulit, we cannot please everybody. We cannot please everyone. Lahat tayo nangagkulang, lahat tayo nagkamali. Ano po, wag nating aksayin yung panahon po natin na na para matuwa yung mga tao sa ginagawa natin. No? Parang sabi natin, I don't care kung ayaw mo sa ginagawa ko, basta for as long as na nakikita ko at alam ko sa sarili ko na tama ang ginagawa ko at nakakapagbigay ako ng kalawalatian sa Panginoon, gagawin ko yun. Kasi hindi natin pwedeng maplis ang tao. No, kanya may kanya-kanya tayong pamantayan. Mayroon pong mga tao po na matataas ang standard. O di matataas ang standard mo. May mga tao po na magagaling, ano po, matataas yung mga expectation sa isang tao. Di sige. Eh sana all ganun. Pero tandaan natin, hindi tayo pare-pareho. At dito kay David, ano po, walang kadahida kay dahilanan. Ano po, inaatake siya. Walang dahilan. Alam niyo ang sabi ng mga anong sabi ng komentaryo? Posible nga ano dahil si David maliit. Maliit na si David eh, tapos siya yung naghari. Eh, ang mga hudyo malalaki, matatangkad, matataas, matatangkad. So, parang hindi nila matanggap na itong hari namin ay lit-lit na ito, tapos ito yung hari namin. Parang, di ba? Parang, tika muna, eh, ang naging highlights lang naman sa ginawa niya, napatay niya si Goliath. Tapos ito, it, probably ito yung, mga, ito yung mga dahilan eh. Kaya ano man yung mga ginagawa ni David, matapos siyang i-anoint, matapos siyang 
talagang uh, ika nga ay uh, bigyan ng karapatan para mamahala bilang hari ng Israel. Matapos nun, ang dami pa rin mga tao na talagang ayaw sa kanya. Yun lang naman po mga kapatid. Sa atin po, sa politika, ano po, sa, sim sa simbahan, sarapin sila, tanungin kung anong dahilan, bakit ayaw niyo sa akin, tanungin. Pero dapat hindi na kompromiso ang paggawa ng kabutihan sa harap ng Diyos. Una at higit sa lahat, ha, mga kapatid ko, paggawa ng kabutihan sa harap ng Diyos. Una at higit sa lahat. Kasi bakit po? Bakit natin nasabi? Kasi kung ikaw po ay gumagawa na walang kada kadahilan nan, mga kapatid, sila po ay talagang uh, ay, uh, ayaw sa kanya, no, mga kapatid. Ano pa? They reply or they repay kindness with uh, treachery. Ano po, they return evil for good, hatred for love. Uh, ayan po yung nangyari po dyan. Ang sabi po dito mga kapatid sa verse, uh, sa verse uh, 4 hanggang verse 5. Sabi dito, kung bagaman at mahal ko'y masama rin ang paratang. Ano? Kahit ko pa idalangin, masama rin niya ang bintang. Ano po mga kapatid, oh, kahit na idalangin mo, masama pa yung peregpiprayin mo na siya, napagpalain siya. Para ang dating sa kanya, iba pa rin. Ano? <laughs> iba pa rin. Sa mabuting ginawa ko, yaong ganti ay masama. Ano? Kap uh, kapalit ng pag-ibig ko ay gal galit at alipusta. O, oh, wala eh. Ayaw nga sa'yo eh. eh ganun talaga. Eh, pag pinagpipray mo siya, kahit sabi mo, alam mo kapatid, pinagpipray po kita. Wala. Ang dating sa kanya, eh, may mga ganyang mga tao. Ang ma ma mahirap silang, ano, mahirap silang, uh, kumbaga, eh, makumbinsi ba na, na uh, parang sa kanila po, liisip ni lagi nila na, na may, uh, yung, yung tao na sama nila, kapatid nila, ini pinag-iisipan ng hindi maganda. Ay, huwag ganun. Ma masama po yun, ano, mga kapatid. Kasalanan po sa harap ng Panginoon yun, mga kapatid. Kasalanan po sa harap ng Diyos. Now, uh, bakit tayo nag-come up doon sa usapang yun? Dahil ito po yung nangyari po kasi kay David. No? Sabi po dito, makikita po natin, they repay kindness with treachery. Ano po, oh, kabutihan ng ginagawa ni, ni David, gumagawa pa sila ng ano, ng mga bagay po na ikasasama ni David. Eh, ayan po yung sinasabi po dito mga kapatid. They return evil with uh, they, they return evil for good, hatred for love. Uh, Pinagpipray na, gumagawa na ng kabutihan si David sa harap nila, pero sa kanila, masama pa rin ang ginagawa ni David. Abi, isipin nyo yun mga kapatid, ano? <laughs> May mga ganong mga tao. Uh, pangalawa, ano po, the devastating results. Ano yung nangyari? Ito po yung nangyari mga kapatid. Sa verse 22 hanggang verse 25. Pagkatakoy mahirap, laging nangangailangan. Labis akong naghihirap sa ganitong kalagayan. Ano mga kapatid? <clears throat> Anino ang katulad ko na kung gabi nawawala? Parang uh, balang na lumipad kapag ako ay inuga. Mahina na ang tuhod ko dahilan sa ka, ka, uh, kagutuman. Payat na ang aking katawan. Butot balat kong pagmasdan. Uh, sa verse 25, ang sino mang makakita sa akin ay natag nagtatawa. Umiiling silang lahat kapag ako'y nakikita. Okay, mga kapatid, ang nangyari po dyan. The, devasta the, the, the devastating result. Anong nangyari? They leave him poor, needy, and near death. Na po, he is full of pain. He is full of pain, an object of mockery, and he is fading like a shadow. Okay, eh, anong nangyari po sa kanya? Ano, may, may ano po ba? May naging... Maganda po bang result sa kanyang katawad dahil sa mga taon talagang ayaw sa kanya? Of course, apektado po siya doon. Di ba tayo, ganun din po eh. Yung bang hindi ka makatulog kapag may mga taong against sa iyo. Hindi ka makatulog kapag may mga taong ayaw sa iyo. Di ba? Bakit kaya niya ayaw, ayaw niya sa akin? Yun nga lang halimbawa, uh, mga nanliligaw. O, uh, pag nanliligaw at nabasted, ay hindi makatulog yan. Sigurado yun. Isip siya ng isip, bakit kaya ako nabasted? Ano ba yung nagawa kong hindi maganda? Ano ba yung nagawa ko? Bakit ganun ang sinabi niya sa akin? No, ganun din sa kapwa tao bilang mga Kristiyano, yung bang halimbawa bilang mananampalataya, ano po, umating ka, no? Uh, dumalo ka, tapos natanghali ka, let's say ng ibang ganun. No? tapos parang parang nakikita mo parang ikaw yung pinag-uusapan, no? Parang isipin mo, bakit kaya ano kaya yung pinag-uusapan noon? At ako yung narinig yung pangalan ko, ano kaya? 'Di ba? Parang ganun, mag-iisip ka kaagad. O, maliban na tanungin mo anong dahilan, bakit? O ganun din sa atin. Bakit po ba kayo na ganito? Bakit ano po ba yung dahilan? Pag-usapan natin. Oh, yan naman po mga kapatid. Kaya nga lagi nating sinasabi, wala pong mula, mula pong mabigat na problema na hindi maayos kapag nag-uusap, ano, pinag-uusapan. So ano po yung nangyari po? They leave him poor, needy and near death. He is full of pain and an object 
of mockery and fading uh, like a shadow. O, oh, yun nangyari sa kanya, kay David. Kasi, Rahel, inisip-isip nyo, kaya dito papasok po yung kanyang panalangin sa Diyos eh, sa Panginoon eh. Yun lamang po ang talagang pag-asa niya talagang, Lord, ikaw po ang manguna, ikaw, Panginoon, ang, uh, ang magbigay sa akin ng lakas ng loob, ikaw, Panginoon. Diba? May parang mayroon siya pang panalangin na puksain mo ang mga um umaapi sa akin, di ba? Na talagang tilabaga parang api-api si David. Tandaan po natin, tandaan po natin na, ano po, si David po ay bata pa na naging hari po ng Israel. Ano po, di ba? Sabi nga, eh, bunso siya sa mga, sabi nga, eh, sa mga ibang mga kapatid ni, eh, o mga kapatid na siya ang talagang may mga kuya pa siya eh. No? Ang tanong, ito, ito po yung tanong po dyan eh. Sino kaya itong mga tao? Meron pong sinasabi po dito sa awit na mga napag-uralan po na natin po yan, ay mga ayaw din sa kanya yung kanyang mga kapatid no na ano din po na na nainggit dahil kung tutusin mo yung kanyang mga kapatid sila yung mga pandigma talaga panlaban talaga no mga panahon na yon way back doon po sa aklat po ng hari di ba mga kapatid ko doon po sa aklat po ng mga hari doon po sa makikita nyo po natin pag pag uh, binasa nyo po yan doon sa Samuel makita po natin po yan ngayon siyempre posibleng ito yung mga kapatid niya na ayaw sa kanya na naiinggit na dahil uh, bakit siya ang naging hari, na dahil na bakit siya yung na-anoint, dahil na bakit siya yung naging hari ng Israel. So, ang dami pong mga bagay na ganun. Kaya, syempre, isip siya ng isip. Kaya, baka mga kapatid ko, ba't ayaw sa akin? Bakit ganito? Ang dami sinasabi. So, ang Diyos ang may gusto niyan eh. Di ba? Tandaan natin, ang Diyos ang may gusto niyan. Sino ba yung tatay nila? Ano po? Di ba si Jesse ang tatay po nila? Si Jesse ang tatay nila eh. Tapos noong mga panahon na yon ang kanilang propeta, walang iba kung di si Samuel. ba diba? si Samuel ang propeta eh. O anong sabi ng Diyos? Kinuusap niya si ang, ang, uh, si, ano, si, si propeta ano, sa Samuel. O anong sabi? O sige, ganito, uh, doon sa anak ni Jesse, yun, yun ang papunta mo. Uh, ito, ito yung mga anak ni Jesse, pinahilera. Ito na po, Panginoon, ang mga anak ni Jesse. Sino po ba dyan? Nakita ng Diyos. Ay, tika, meron pa ba siyang anak? Eh... Kung bakit sinadya na hindi na pasamahin si, si David nung mga panahon na yun kasi nagpapastol ng tupa dahil alam nila na bata pa wala pang ano wala pang kumbagay wala pang uh, karanasan sa pakikipagdigma at eto mga kapatid niya may karanasan sa pakikipagdigma hindi ba ang trabaho niya maliban doon sa pag-aalaga ng, ng mga tupa maliban doon sa kanyang pagpagtugtog ano po debat ang trabaho niya rin sa bahay nila naghahatid din po siya ng pagkain sa mga kapatid niya na nakikipaglaban yan ang trabaho niya eh mga kapatid then kaya ang sabi ni Samuel eh meron tinanong niya yung ano yung tatay, meron pa ba kayong anak? Ay, meron pa akong anak. Ano nag-aalaga ng ano ng ng mga tupa, nag-aalaga nag papastol. Eh wag na yun, bata pa yun eh. Kumbaga, ang iniisip nung nung, nung Jesse, yung tatay nila, wala na wala na hindi hindi ano yun, hindi bihasa sa laban yun. Oh, eh ano nangyari? Ang inexpect po ng tatay, kukuha at hanap ano po ng uh, magiging ka uh, ikaw nga eh, magiging uh, kalaban ni uh, ni uh, ni Goliath ay doon within doon sa ano doon sa angka ni ano doon sa mga anak ni Jesse eh ano, ano nangyari awkward eh alam niyo magkaminsan ang pagkilos ng Panginoon magkaminsan iba doon sa inaasahan ng tao eh di ba inaasahan posible na inaasahan din ni Samuel dahil sa po yung propeta no yon noon time noon time na yon inaasahan din po ni Jesse dahil sa yung tatay kilala niyo kung sino talaga yung matatapang doon sa mga anak niya ito yung mga matatapang kong anak na ito talaga yung pandigma na pwedeng panlaban diyan kay Goliath pero sabi ko nga, iba yung kilos at iba yung gawain ng Diyos sa isip natin at gawain natin. Awkward eh, isipin mo yun. Ayun sabi ng Panginoon, tawagin mo yung isang anak. O, tinawag si, ano, si, <laughs> si David, ang liit. Siguro wala pang kalaman-laman yung katawan, walang muscle, maliban sa mga kuya na malalaki, na pandigma talaga. Mga kapatid, siya nag-aalaga lang ng tupa. Dala-dala siguro yung harp or yung kung ano, yung lira or kung ano man yung dala niya. O gitara sa panahon natin ngayon para ma ma magets natin yung point may siguro may gitara siyang dala ano okay may flute siyang dala ano mga ganun dala-dala niya yon uh, para lang makita natin of course ang dala usually yung yung harp or lyre uh, pati so pagdating siguro <laughs> eh isa yung bata bata pa oh, ano sabi ng Dios pinahilera oh anak yan po ito po isa ko pang anak oh ito po isa ko pang anak sabi ni Jesse ano sabi ng ano ano sabi ng Dios kay Samuel yan siya siya ang napili ko ano po? Among them, siya ang napili ko. Among them, siya ang napili ko. Eh parang, di ba, nagulat ang lahat. Ikaw siya yung napili. O, oh, di ba? Well, but it's impossible. Probably si, si Samuel nagulat din. Siya ang napili. O, oh, oh, ano nangyari po? Bagat magaman, bata pa siya. 
siya ang napili. Nagtagumpay ba o natalo? Nagtagumpay si David against doon sa pinakamalaking uh, mandirigma ng 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 Palestine, ng ng Palestine na si walang iba kundi si si Gulayan. So, ang ang ibig ko lang sabihin, mga kapatid, ang pagkilos ng Diyos ay iba sa pagkilos natin. Marahil, parang tataas ang kilay natin, Lord. Ang late yan, walang ano yan, eh, Panginoon eh. Hindi niya kaya eh. Pero, pag sinabi ng Panginoon, I will use Him. I will use Him. I will use Him. I will enlighten Him. I will, I will, I will, uh, I will give Him power. Ano? I will strengthen Him. Palalakasin ko siya. Pagaganahin kong isip niya. Palalakasin ko siya. Pagagalingin ko siya. Kahit na bata pa yan, gagamitin ko siya. Ano nangyari po? No? O, nung nangyari, si David po ang nanalo. So, ang ibig ko sabihin, nung siya po yung naging hari na, naging hanap na hari, andun pa rin yung mga, probably yung mga, mga kapatid niya na ayaw sa kanya, at probably ito naiingit sa kanya. Dagdag mo pa yung ibang mga sundalo pa ng Israel. Dagdag mo pa ang mga, isa, ang mga sundalo ng, mga, ng Israel. At talagang ayaw sa kanya. Kaya dito nag-ama po yung sinasabi ni David na ikaw lang Panginoon ang aking, ikaw lang Panginoon ang aking katulong. And daming mga tao ayaw sa akin eh. Ano, akala ko suportado sila sa akin yung pala ayaw nila sa akin. Ano, iisang bayan lang naman kami pero ang dami nilang ayaw sa akin Panginoon eh. Eh ano sinasabi dito? Yung bang yung bang Lord, kami magkakapatid naman kami sa pananampalataya pero Lord, ang daming may ayaw sa akin. Akala ko natutuwa sila sa akin pero ayaw pa na nila sa akin. Oh, na experience po natin yan sa mga local churches po natin probably may ganyan. No, Panginoon, akala ko ayaw nila sa akin. Akayo, akala ko gusto nila ako Panginoon. Akala ko, Panginoon, susuportahan nila ako, Panginoon. Pero ba't ganun? Ayaw nila pala sa akin. Panginoon, may mga proyekto kami, Panginoon, sa church. No, mga kapatid? Akala ko, gusto nila yung proyekto yun. Yung pala, Panginoon, ayaw pala nila yung ganung proyekto. Di ba? Yung mga ganun? No, mga ganung usapan? Akala ko po, Panginoon, gusto nila akong tumugtog. Ngayon, tumutugtog na ako, Panginoon. Parang, parang, uh, ayaw nila sa akin. No, mga kapatid? Siguro naiinggit. Yung mga ganun. So, laruin na lang po natin yung isip po natin sa ibang mga issue pa patungkol po sa nararanasan po natin nowadays, araw-araw sa buhay po natin everyday, na mayroon pong mga tao na ayaw sa atin na kahit na alam mong tama yung ginagawa mo, kahit na alam mong maayos ang sinasabi mo, kahit na alam mong maayos ang ginagawa mo pero dahil ang tao po'y talagang ayaw sa'yo, ayaw sa'yo. Kaya yung, yung, yung introduction ko kanina, mga kapatid ko kapag ang tao ayaw sa'yo, ano man ang mga bagay na ginagawa mong kabutihan ayaw niya at ayaw niya sa'yo kahit na sabi mong mabuti ang sinasabi mo, maganda yung sinasabi mo, kapag ayaw niya, ayaw niya sa'yo. Uh, ganun lang mga kapatid ko eh. Alam mo, sa mga manliligaw, pag yan mo, nanliligaw ka, kapag ang babae talagang ayos niya sa'yo, ayaw sa'yo, kahit na kagano pa kakamacho, kahit gano pa, kahit gano ka pa kagwapo, pag ayaw niya sa'yo, ayaw niya sa'yo. Kasi meron siyang hinahanap na talagang magpipit doon sa hinahanap niya. Uh, magkaminsan. Magkaminsan, ang tao, ang lalaki, ang babae, Magkaminsan tumitingin sa ano sa kagandahan, tumitingin tumitingin sa kagwapuhan, pero tandaan po natin, sabi ko nga, ang Diyos iba po sa pagkilos ng tao. Ang Diyos iba kung mag-isip sa isip ng tao. Kahit na sabi mong yaan ay ganitong itsura, kahit na sabi mong ganyan ang ganyan ang uh, appearance niyan. O di ba ang sabi ng Biblia? O ang sabi ng Biblia, ano po, ang Diyos ay hindi tumitingin saan? Tumitingin sa panlabas, tumitingin siya sa puso. O di ba? Ang sabi po ng uh, nang uh, ng Samuel eh, pinag pinag-usapan na po natin 'yan mga kapatid eh. Ano pong sabi po ng Samuel? <coughs> Kung doon nagkakamali, dito po sa 2 Samuel uh, 16:7, 1 Samuel 16:7. Ano sabi po ng uh, ng Biblia? Oh, ang sabi dito, basahin po natin ha. Ito po ay patungkol po doon eh sa kay uh, kay David eh. <coughs> oh, di ba? Tingnan niyo ha. Doon po muna sa 6 <coughs> mga kapatid. 1 Samuel chapter 16 verse 6. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab, pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ni Yahweh para maging hari. Sino po itong Eliab na ito? O hindi ba't Israelita rin po ito na matin-mati puno, matin -mat mata siyong tindig? Ano sabi dito? Kapatid din po ni, ni, ni David. Ano sabi dito? Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tignan ang tanyang taas at kakisigan, hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. O, oh, di ba, mga kapatid? Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit puso ang tinitignan ko. O, oh, si nakita po natin? Ang tanong, is it biblical? Yes, it is. It is biblical. Ang sabi po ng 1 Samuel chapter 16, verse 6 hanggang verse 7. Ano sabi ni Samuel? O, oh, ito si Eliab. 
Okay to, matindi to, mati-mati puno. Ito sigurado, mapipiliin ng Panginoon. Anong nangyari? Pagkaraan, pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse, ano po, si Abinadab. Mga anak niya to eh. O, mga kapatid din to ni, ano, ni David. Tinawag niya si Abinadab. At pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit, umiling, sabi dito, si Samuel at sinabi, hindi rin siya ang hinirang ni Yahweh. Tinawag ni Jesse si Sama. Ngunit sinabi rin ni, ni, ni Samuel, na hindi ito ang pinili ni Yahweh. Isa-isang tinawag ni Jesse ang pitunyang anak, ngunit walang pinili sa kanila si Yahweh. Kaya tinanong ni, ni Samuel si Jesse, wala ka na bang anak kundi iyan? Ang sabi ng sagot ni Jesse, sabi dito, mayroon pang isa, yung uh, pinakabata, <laughs> di ba? Pinakabata at pastol ng aking mga tupa, sagot ni Jesse. O, ano, sinabi ni Samuel, ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ng, ng uh, sinundo nga ang anak na, na ito ni Jesse. Siya ay ano, makisig at binat, na, binatilyo, malusog at uh, nangungusap ang mga mata. Sinab, at sinabi ni, ni, ni Yahweh kay Samuel, siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis. Ano, kinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at pinahiran sino? Si David. No? Pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. O, oh, ito mga kapatid. Isipin mo yun. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ni Yahweh pagkatapos ni Samuel ay umuwi sa Rama. Ano nangyari po? O, hindi tayo magtataka. Ito na kanya-kanyang ano kanya komentaryo. Posible ang mga ayaw sa kanya, yung kanyang mga kapatid mismo. O, at yung mga kapatid niya, siyempre iba pang mga sundalo na nandun, ayaw sa kanya. Kaya ito po ang nangyari. Kaya isip siya ng isip. Kaya kung babasbalikan po natin yung talatang pinag-uusapan natin dito sa Psalms 109, ano po, they leave him poor, needy, and near death. Kasi isip siya ng isip. Isipin mo, mga kapatid ko, mga kuya ko na nga eh, ayaw pa nila sa akin. Di ba? Ganon, mga kapatid. And uh, he, is, he is full of pain, an object of mockery, and is finding like a shadow. Mga kapatid. Kapit po tayo. Ano po, he is what? He is reduced to skin and bones. His knees are weak. Ayan, persecution. O, pangalawa, The petition, ito na po yung petition ni David. Anong petition niya? Ano po, David asked the following concerning his uh, his post, give them a taste of their own medicine. Oh, diyan mga kapatid. Oh, sabi po diyan, uh, find them guilty and may their curses become their own punishment. O, bumalik parang sinasabi dito ni David, bumalik na wasa kanila yung mga sinasabi nilang paratang sa akin. Bumalik na wasa kanila, mag-bounce na wasa kanila yung mga sinasabi nilang hindi maganda sa akin. Sa kanila mangyari yun. Yun, yun ang sinasabi dito mga kapatid. O, tingnan po natin, ano? Bala, balikan po natin yung uh, Psalms 109, na verse, uh, verse 6 hanggang verse 7. Ano pong sabi po ng Biblia? Check po natin. <clears throat> 6 hanggang 7. Sabi dito, ang, uh, ang itapat mo sa kanyay, ano po, ang uh, ang ilap ay ang itapat mo sa kanya ay masama ring tulad niya. Ano po, kaaway ang uh, pausigin ng mat magtamo ng parusa. Pagkatapos na na malitis, bayaan mo na magdusa. Kahit siya ay manalangin, huwag mo nang dinggin siya. Oh, pa rin ito 'yung sinasabi niyan. Oh, pinagpipray ko na nga sila, ayaw pa nila. Oh, di pag nanalangin sila, huwag mo silang dinggin, Panginoon. Kung ano yung ginagamit nilang masasamang salita sa akin, nawa yun din Panginoon, 'di ba? Parang yung yung kasabihan natin eh, 'di ba? No, wag ka nawa ganyan, uh, wag nawa mangyari din sa iyo. Yung mga ganun eh. O, wag nawa, nawa, wag nawa mangyari din sa iyo ang ginawa mo sa iba. O, ganun yung mga ginawa mong panloloko sa iba, nawa hindi ka rin maloko ng kapwa mo. Parang ganun ang sinasabi niya rito. No, ito yung petition niya. Ano po? Give them a taste of their own medicine. Ano, find them guilty and made their curses become their own punishment. Yung mga sinasabi nilang hindi maganda, di ba? Ala, parang ganito yun, yung mga kasabi natin. Lahat ng mga sinasabi mo sa akin, babalik yan sa iyo. O, eh, ganun. Ganun lang yung sinasabi dito, mga kapatid. You know? And do not, do not heed their prayers. Huwag mong pakinggan yung mga panalangin nila. Count them as sin. Huwag mong pakinggan yung mga panalangin nila. Ay, yung sinasabi dyan. And do not bless their families. Ito pong mabigat. Do not bless their families. Anong sabi po ng verse 9? Yung mga anak niya ay ay dapat na maulila, bayaan mo na mabalo, yaong giliw na, na nilang ina. Bayaan, bayaan ang mga supling maglakad ng, na at na mamamalimos sa, sa nawasak na tahanan, palayasin silang lubos. See? Eh, yung panalangin niya, yan ang petition niya. 
sa, sa lumang tipan yan Pero sa panahon natin ngayon Pwede ba natin i-apply? Hindi po Sa bagong tipan Puro pagpapakubaba Puro pagpapahinuhod Puro pag-ibig Ano po Kaya ang panalangin natin Panginoon maraming may ayaw sa akin Pagpalain mo sila Panginoon ang daming may ayaw sa akin Lord ipaunawa mo sa kanila Nawa Panginoon lumawak ang kanilang isip Hindi ba yun ang mga panalangin natin Sabi po ng Biblia Ibigin mo ang iyong mga kaaway Ibigin mo ang mga umii Umuusig sa iyo Panalangin mo pa ang mga umuusig sa iyo So yun po mga kapatid Kasi andito na tayo sa, sa bagong tipan Na puro pag-ibig ano, Puro pagpapahinuhod Puro pagpapakababa Puro ika nga eh, yung pasensya Ganun po sa atin eh Bilang mga kristyano Bilang mananampalataya Pero sa ulumang tipan Ano po Ito sabi ni David Do not bless their families oh, Matindi yun Let no one Let, let no one pity their uh, fatherless children and their widows Sipin mo yun Huwag mo silang kaawaan no, Yung mga anak nila maging, ano, maging ulila na ah, Ganun eh, matindi po yun Pero sa atin po, sa panahon natin ngayon Lalo tayong mga Pinoy, tayong mga Pilipino Eh tayong mga Pilipino, tayo po yung mga ano po eh uh, Ano tayo, very accommodating ano tayo eh Ah uh, Uh, country ano tayo palatanggap tayo eh o yung mga yung mga tao natin tayo mga kababayan natin tayo palatanggap tayo si maawain tayo in short eh maawain tayo kaya marami pong mga bansa ang natutuwa sa atin maawain tayo eh ito sige matutulungin tayo eh ganun tayo mga pinoy ano po yan po yan po kaya tayo pong mga pinoy unique tayo <laughs> ano po unique tayo ah, pag ano sa mga kainan oh, sa mga kainan oh, ang mga pinoy ganyan eh pag may mga bisitang dumating kahit na sabi mong sardina sa lang yung ulam, pag may mga bisitang dumating, ang ipangungutang 'yan. Oh, dahil at ganun ganun ang tayo, ganun ang ugali natin. Ganun ang ugali ng mga Pilipino. Kahit na sabi mong pag may dumating na bisita at uh, walang wala ka, may papa, may papakain sa kanya, eh gagawat gagawa ka ng paraan para lang maano siya. Kumbaga, eh, kumbaga, eh, kumbaga ma maestima mo siya nang maayos, di ba? Eh, sa ibang bansa sa ibang bansa, wal, hindi walang ganong ugali. Ang ugali nila, oh, sige, kung ano yung naano mo, di, sige. Ah, hanggat ang hindi, hindi ka nga, hindi ka nga, hindi ka nga kakausapin. Eh. Kung, kung wala kang appointment sa, sa kanya, oh, eh, hindi, wala tayong pinag-usapan na ganyan. Eh tayo, kahit na may pinag-usapan o walang pinag-usapan, pag pumunta dyan, oh, haharap at haharapin mo. Ganon tayo mga Pilipino, mga kapatid. Iba tayo, iba tayo sa ibang lahi. So mapalad tayo. At pinakababigat pa rito, ang pinakamaganda pa rito, tayo po yung mga Kristiyano pa. Ano mga kapatid? Pero sa bagong tipan, makikita po natin, do not bless their families, do not heed their prayers, give them a taste of their own medicine, and do not bless them financially. O sa verse 11, ha, sabi doon, ang lahat ng yaman niya'y ilitin, ano po, ng nagpautang, agawin ng ibang tao ang bunga ng pagpapagal. O, sabi dyan, no? do not bless Then, we ano financially may they lose their uh, estates and all they have earned and may their family name be uh, blotted out cut their family names off from memory oh ay, ang babigat yung panalangin dito no itutuloy po natin ito bukas ang sabi po ng verse uh, 11 di ba mga kapatid sa verse 12 uh, 13 sabi dito yung ang kanya ang ngayong ang kanyat lahi ay bayaang mga matay sa sunod na lahi niya, ngalan niya ay maparam. Parang sinasabi na, ah, burahin mo na. Burahin mo na sa ano eh. Parang burahin mo na sa, sa NSO. Burahin mo na sa, sa listahan ng mga ano, ng mga, sa census, di ba? Burahin mo na. Ma, wala na yung, ma, maubos na yung lahi. Eh, eh mabigat po yun. Ano, ano bang ano ngayon? Di ba? PSA. Ano po? Burahin mo na yung pangalan nila doon. O yung lahi niya, mawala na yun. Mabigat po yun. Ganun po kasi sila sa, ba, sa lumang tipan. Pero sa atin, sa bagong tipan, sa panahon natin ngayon, inasmatch na talagang magagawa natin na Panginoon, panalangin ko na pagpalain mo ang mga taong ito umuusig sa akin, gagawin natin. Dahil yun po ang minsahe ng, ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ay mga kapatid, huwag natin naalisin po yun. Manalangin tayo, ipanalangin natin ang mga taong ayaw sa atin, ipanalangin natin ang mga taong nagsasalitan ng mga bagay na hindi maganda para sa atin sapagkat yun po ang tatak ng pagiging totoo at ganap na isang Kristiyano na umiibig sa Panginoon na niligtas sa biyaya ng Panginoon. Okay mga kapatid, tuloy natin ito bukas. Ano po? Tuloy natin itong bukas. Itong, itong Psalms 109. Okay po? God bless everyone. At uh, panalangin natin ang mga kababayan po natin na nasa Mindanao, sa Bisaya. Pag-pray po natin sila na naway 
humiko ang Diyos ng mga kapatid, mga tao na bigyan sila ng tulong. So ako din po, nananawagin po sa bawat isa kung meron po tayo may bibigay. Kahit na kung magkano yung mabibigay po natin, wala pong problema po doon. Ang mahalaga, pag naipon-ipon yan, malaking bagay po yan. At sa mga kapatid na nagbigay po ng tulong, yung tulong po ninyo, yung tulong po natin, ipadala na po natin. At uh, yun, maliit lang naman, hindi naman kalakihan po yan, ma ma ano po yan, malaking bagay po yan. Sa mga in mayroong, may mga puso na talaga ang doon po yung pagtulong, pagpalain po kayo ng Panginoon. Uh, mari po na, kontakin nyo lamang po ako. Uh, sa personal na account, alam nyo na po siya yung Facebook ko. At uh, yun po, ipapadala po natin yung tulong na yan. Ano, mga okay? Salamat po. At uh, mamayang hapon po, alas 7 po ng gabi. Yung ating aral at gabay. Ano po, pakiantabayanan po natin yung aral at gabay. Every Thursday po yan, 7pm po yan. At of course, yung asin at ilaw, every Saturday, 6.30am naman po yan. Okay po mga kapatid, God bless everyone. Ano po, at uh, happy birthday sa mga may kaarawan. At patuloy na ang pagpalain po tayo ng Panginoon. Merry Christmas po sa lahat. <laughs> Merry Christmas po uh, mga kapatid. Merry Christmas po sa inyo. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na buhay, dakil at makapangyarihan ka sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito na kami po ay nakapaglingkod sa iyo sa pamagitan ng live streaming sa Facebook. We thank you God and we praise you Father God for this such a wonderful opportunity that you have given to us Father God. That once again, Father God, na ginamit po namin ang social media Father God para makapagbahagi ng iyong salita. Salamat po sa mga tinalakay po namin na ito po ay nagbigay po sa amin ng enlightenment, nagbigay po sa amin ng pampagising sa aming mga, sa aming mga puso at isip. Panginoon, na talagang tunay, Panginoon, na may mga tao talaga na ano man ang gawin namin, may mga tao talaga na ayaw sa amin. Lord, totoo po ang kasabihan that we cannot please everyone. Talagang yun po yun. Ang mahalaga, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ay uh, 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 gusto po namin i-please sa mga bagay na ginagawa po namin. At kung ano man, Panginoon, ang nagawa po namin mga bagay na mali, Lord, patawarin mo kami, linisin mo ang aming mga puso, linisin mo ang aming mga puso at isip upang kami po dapat maging dapat sa iyong harapan. Once again, Lord, uh, we would like to, to, to pray, Father God, ilapit, Panginoon, sa iyo uh, ang mga kababayan namin na sa ibang bansa, mga kapatid po namin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Pagpalain mo, ingatan mo sila. At uh, ganun din ang mga kababayan namin dito sa Pilipinas, bandyan po, Panginoon, sa, sa Mindanao, sa, sa Cebu, sa Kabisayaan, na talagang affected po, Panginoon, ng bagyong udet itong mga nakaraang mga araw. Lord, in Jesus' name, Lord, uh, patuloy na naway makabangon, makabangon po sila uli, makapag-umpisa muli, at mangyayari lamang po, Panginoon, yun kung kami pong lahat ay magtutulong-tulong. Panginoon, kung uh, tulungan namin sila na talagang tumaas uli, makapag-umpisa uli, at higit sa lahat ang iyong kapilya, ang iyong iglesia sa lugar po, Panginoon, ng mga nasalanta ng bagyo. I believe, Father God, sila po ay makakaawon uli dahil iyan po, Panginoon, ang, uh, ang uh, pag-asa namin dahil ikaw po ang siyang tumutulong sa bawat isa. Nawa, Panginoon, ang mga kapatid, magbayanihan po kami, magtulungan po kami, at sa mga kapatid na nagbigay na ng tulong, Lord, alam po, kilala mo sila, pagpalain mo sila, balik mo sa kanila ang mga pagpapala, at Panginoon, naway gabayan mo sila, at anuman, Panginoon, ang mga ginagawa namin, ingatan mo kami sa lahat ng mga bagay. Lord, sa ngayon po, Panginoon, Uh, ito lamang, Panginoon, ang may tutulong namin. Kung meron po kaming mga konting halaga na mapapagtulong-tulungan namin, Lord, malaking bagay po ito sa kanila. At higit sa lahat sa panalangin, Panginoon, ingatan mo ang mga bata, ang mga batang affected na walang ng, na walang ng mga bahay, Panginoon, ang mga nawalan po ng mga magulang na namatayan. Lord, in Jesus' name, tulungan mo sila. Ikaw po ang mangusap sa kanila. At nawa, Panginoon, makasurvive at uh, unti-unti, Panginoon, umahon muli sa kanilang kabuhayan. Salamat o Diyos, ingatan mo kami, ikaw po ang Diyos po namin hindi nagkukulang, ikaw po ang Diyos po namin na talagang laging nariyan na handang tumulong at maging sakso, saklolo sa lahat ng mga panahon at sa lahat ng oras. Salamat Panginoon, ang lahat ng ito o Diyos ay tunay na alam po namin na sinagot mo na. Kaya Panginoon, salamat sa iyong kabutihan. Ingatan mo kami Panginoon sa buong maghapon, sa mga gawain namin, pagpalain mo ang bawat isa at salamat Panginoon sa mga biyaya, salamat sa mga pagpapala na aming tatamuhin, na aming tatanggapin sa buong maghapon na ito. Ang lahat ng ito, Diyos, pinabalik po namin sa iyo, taglay po ang papurit, pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Muli mga kapatid, sa ngalan po ng Church of Christ at Pines, Brother Gilbert Abella po. God bless everyone. Keep safe, keep healthy. Ingat-ingat po. See you again tomorrow. God bless po mga kapatid. <coughs>